Ярослав Федько працює вчителем фізики в 136-й гімназії Дніпра вже декілька років. Починав чоловік свій професійний шлях як інженер медичного обладнання в одній із профільних компаній. Отриманий там досвід став Ярославу у пригоді, коли він вирішив пов'язати своє життя з викладанням однієї з точних наук. Я знаю реальні задачі, які є в інженерній специфіці України, тому я інколи роблю наспливу на темі електричне явище, я роблю акцент на тих речах, які будуть потрібні як інженерам майбутнім, або, наприклад, тим, хто буде навчатися на комп'ютерних схемотехніці. Тобто я це знаю, я це володію, тому я трошки більше розкриваю теми, саме які будуть знадоблятися в вишах. Його уроки фізики цікаві та практичні. Завдяки цьому школярі краще засвоюють інформацію. Ярослав Юрійович використовує у своїй роботі гейміфікацію, тобто за рахунок гри робить нудні завдання захоплюючими, уникаємо бажаним, а складне – простим. Більше у мене все ж таки персоналізований підхід, в якому плані я намагаюся давати завдання учням, на тому рівні, на якому вони можуть гарно передумсорити свої знання. Адже дитина, яка розчарувалася в собі, це дитина, яка не хоче вчитися. Механіка – це розділ фізики, який вивчає взаємодію, механічну взаємодію тіл. Учнів у Ярослава Федько 15 класів, а це в середньому близько 500 школярів. Чоловік пояснює, намагається прищепити дітям цікавість до того, як влаштований світ. Саме про це розповідає його предмет фізика. Саме він дозволяє отримати набір знань, які безсумнівно знадобляться дітям у подальшому житті. Вони заходять на 10 з 10. Мені дуже цікаво, правда. В іншій школі за всі свої роки навчання я не розуміла фізику. Наразі за перший рок я зрозуміла більшу частину того, що нам розповідали. Із своєю методикою викладання Ярослав Федько вже не раз брав участь у різноманітних професійних конкурсах. У лютому поточного року став кращим вчителем фізики нашої області, обійшовши тоді близько 40 своїх колег. Це ще круто, що я тепер Ну, можу вже доносити своє бачення до вчителів Дніпропетровщини, адже у нас ну, реально є проблема з фізикою в усій Україні. В Дніпропетровщині це болюча тема, діти не хочуть її вчити, тому що і ми її подаємо в застарілому форматі. Наразі чоловік увійшов у десятку кращих викладачів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. Мета премії – наголосити на важливості вчительської професії. Цьогоріч в конкурсі взяли участь більше трьох тисяч освітян. Із цього числа після незалежної оцінки і вибрали зіркову десятку фіналістів. Для мене ця подія взагалі була знакова, тому що так, так склалося, що мені довелося бути класним керівником Ярослава Юрійовича, я його вчила, і тепер сьогодні він як колега. Тому колись допитливий, розумний, надзвичайно активний учень, а сьогодні це талановитий, креативний і, можна вже сказати, досвідчений учитель фізики. Він розвивається далі, це дуже важливо, і тому ми пишаємося досягненнями і, звичайно, тримаємо кулачки у фінальному етапі, у фінальному турі. Нам дуже хочеться, щоб він переміг і щоб зміг реалізувати всі свої плани і проекти. Лідера премії уберуть та нагородять 5 жовтня у Міжнародний день вчителя. Переможець отримає мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії. У Ярослава Федька – це мобільна лабораторія з фізики, в якій діти зможуть застосовувати отримані знання на практиці, адже саме так краще запам'ятовуються.